Ang tawag dito ay fractions. Sa Pilipino, ang tawag dito ay hating bilang. May mga fractions na parte ng isang buo. Ibig sabihin, mas maliit sila sa isang buo o sa isa. At ang mga fraction na mas maliit sa isa ay tinatawag na proper fractions. Hinati pa kasi natin ang 1 kaya ka nagkaroon ng ating bilang o fraction. May bar sa pagitan ng dalawang number kapag sinusulat ang fractions. Paano nga ba isulat bilang number ang mga bahagi ng isang bagay? Halimbawa ay mayroon tayong isang parihaba o rectangle. Pwede itong hatiin sa dalawang bahagi. Ang rectangle na ito ay mayroon ng dalawang bahagi. Ito ang number sa ilalim ng bar. Sa fraction, ang bilang sa ilalim ng bar ay ang bilang kung ilang beses hinati ang isang bagay. Kapag gusto nating tukuin ang isa sa dalawang bahagi, ilalagay natin ang number na tinutukoy natin. 1 sa ibabaw ng bar at ang number 2 sa ilalim. Kung hahatiin naman natin ang parihaba sa apat at gusto nating tukuin ang isang bahagi nito, isusulat natin ito bilang isa sa apat o one-fourth. Kung dalawang bahagi, isusulat natin ito bilang dalawa sa apat o two-fourths. Kung tatlo, tatlo sa apat o three-fourths. Gano'n na kalayo si George sa lubid na kanyang nilalakaran? Ang fractions ay pwede rin makita sa number line. Ito ang mga bahagi sa pagitan ng zero at ng one. Pag hinati mo sa dalawa, ang bawat bahagi ay one half. Pag hinati mo sa tatlo, ang bawat bahagi ay one third. Sa apat, one fourth. At sa lima, one fifth. Katulad din ng sa mga ordinaryong bagay. Ang isang set na binubuo ng maraming bagay ay pwede ring isulat bilang fraction. Ilan kaya ang three-fourths ng set na ito? Tama! Hatiin muna ang 20 sa apat. May limang buko sa one-fourth. Tapos ay bilangin ang tatlong bahagi. Fifteen. Ang three-fourths ng 20 ay fifteen. Anong napapansin nyo kapag ang number na higit sa 1 ay isinulat bilang fraction? Kaya kung ang number sa taas ng bar ay mas malaki o equal sa number sa ibaba, ito ay tinatawag na improper fraction. May mga bagay tayo na buo at mga bagay na hinati. Paano natin ito isusulat? Isip-isip! Pwede kaya natin pagsamayan ng whole numbers sa tang fractions? Bakit hindi? Pwede! 1 plus 1 plus 1 is 3. Plus 1 half is 3 and 1 half. Ang 3 and 1 half ay tinatawag na mixed number. Ang mixed number ay higit sa 1. Mixed ang tawag dito dahil ito ay may whole number, 3, at isang fraction, 1 half. Maganda itong paraan ng pagsulat ng mga numbers na higit sa isa pero may sobrang mas maliit sa 1. Ang mixed number tulad ng 3 and 1 third ay pwedeng isulat bilang improper fraction. Kung ang fraction sa mixed number ay thirds, gamitin ang thirds sa paghati sa mga whole numbers. Ibig sabihin, hatiin natin sa tatlo ang mga ito. Ngayon, ilang thirds meron lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 thirds. Ang 3 and 1 third ay equal sa 10 thirds. Mahalaga na naintindihan natin ang mga konsepto sa math at matutulungan din natin ang ating mga kaibigan na maintindihan ang math. Easy plus,